西元七十九年，为数为火山大爆发，炙热的火山灰一夜之间毁灭了庞贝城，让这座城市从此沉睡于地底。而在台湾，也有一座蠢蠢欲动的活火山，这个火山紧邻七百万人口的大台北地区，距离台北一零一不到二十公里，就连学者都说，全世界没有一个城市离火山这么近。难道？台北会变成下一个庞贝城吗？这吓人的大屯火山究竟是怎么回事？以往大屯火山一直被认为是修火山或是石火山，但随着科学研究的进展，大屯火山变成能在活动的活火,火山。究竟为什么大屯火山会死而复生呢？要了解这个问题，就要先理解怎样才算是活火,火山。学术界一般认为，活火,火山的认定有两个条件：第一个是一万年内曾经有喷发过；另一个则是地底下有活动的岩浆库。只要一项符合，就可以算得上是活火,火山。在早期，研究火山的喷发历史都使用甲雅测定法做岩石定年，不过这种方式主要用来测量百万年以上的地质现象，不够精确。也因此，过去一直以为大屯火山上一次喷发是二十万年前左右。直到二零一一年，科学家取得适当材料，用更适合测定几万年内样本的碳十四定年法，研究火山灰跟活火沉积物，才发现大屯火山上次喷发可能落在五千到六千年前。哦，这样说起来就符合活火,火山的定义喽。另外，二零一六年，中研院的团队发现了大屯火山底下的岩浆库，当地底深处发生地震，震波在通过像岩浆这样的液态物质时，会受到干扰。会使得 P 波减慢 ，S 波消失。既由分析震波变化，科学家就能推算岩浆库的位置和大小。根据估计，大屯火山的岩浆库大约在金山万里附近，面积约为四分之一的台北市大，厚度约是四到十公里。再来，大屯火山区还记录到火山的心跳，这是来自地下的热气或液体流动碰触岩皮，产生的只有火山底下才有的地震。所以在长期观测下，科学家会发现，有的时候大屯火山会出现规律的周期性的震动，它就像心跳一样，这代表火山下仍然有热量，才能不断的产生高温、高压的热气，还有液体。所以从喷发年代、岩浆库和地震的研究，都告诉我们，大屯火山它是个活火,火山，有好几百万人和大屯火山比邻而居内。难道我们要开始逃难了吗？在这之前，我们要先跟大家说明，比起会不会喷发，更重要的是火山是怎么样喷发的。而且火山喷发的形态还可以分为宁静式跟爆裂式的喷发。比较容易流动、粘滞性低的岩浆，内部的气体容易散失，它压力就不会很高，所以岩浆它会用逆流的方式流动。这就是宁静式的喷发。虽然岩浆很烫，但流速不快，只要能掌握它的流向。我们就能够避开灾害。举个例来说，像夏威夷的火山就是宁静式喷发的一种，加上管理得宜，火山它甚至可以成为当地的热门观光景点。如果岩浆很粘稠，气体不易散失，内部压力就会加剧，岩浆就会以爆发的形式喷发。与宁静式的喷发相比，爆裂式的喷发它涌出的岩浆比较少，但是它会像爆炸一样喷出大量的火山气体和碎屑物，造成极大的灾害。大家耳熟能详，毁灭庞贝城的维苏威火山，它就是爆裂式的喷发。而我们的大屯火山呢，它同样也是属于这种喷发方式哦。所以跟维苏威火山一样，那大屯火山要喷发的话，就会……等一下，等一下，等一下，先别慌张，等我说明完哦。虽然大屯火山它属于爆裂式喷发，但就跟人一样，没有高矮胖瘦、年纪大小的差别。所以，就算是会爆裂式喷发的火山，它也有不同的体质上的差别。那大屯火山到底和世界上其他大型的火山有什么差别呢？接下来我们就要跟大家谈谈大屯火山喷发的时候它的样子怎么样。一般来说，火山喷发的灾害大致可分为几种。第一种是熔岩流，也就是电视上常看到的火红色的岩浆，它温度极高，流速比较缓慢。第二种。它是火山灰，细小的碎屑在爆发的时候喷散到大气中，可以被风吹到很远很远的地方，它造成污染还有堆积。第三种是火山碎屑流，也就是炙热的岩石、灰尘和有毒气体快速出的山坡滑落，它的速度可达每小时数百公里，温度可以到数千度，相当致命。而如果火山碎屑流它碰到水，它就会形成火山泥流，它会对流经的地方造成严重的破坏。哎。那么要怎么知道大屯火山会有哪些灾情呢
。首先，没有人亲眼看过大屯火山爆发，所以只能根据传说中的历史本文才能知道。而历史本文就是用地质调查去认识以前发生的事情。透过地质调查发现，大屯火山附近的火山灰沉积不多，只有少部分在擎天岗、小油坑附近，而岩浆的分布范围也不广，最麻烦的可能就是火山碎屑流和火山泥流了。台北市消防局根据专家的建议，画了一张大屯火山群的灾害前视图。从这张图上可以看到，代表熔岩流的灾害的红色区域，还有深褐色的火山碎屑流区域，以及黄色的火山泥流。熔岩流灾害的范围集中在火山口附近，顺着地势向下沉，放射状溢流到山区临近的河谷，而火山碎屑流和火山泥流的范围就会更大，它会涵盖到一些部分的山区，还有水道，并且延伸到北投跟士林一带。不过呢，现在科学的研究也指出，大屯火山的岩浆库可能深达二十公里，比起其他活跃的火山岩浆库它更深，所以这样的岩浆还要冲出地表还很久。而且啊，它要在冲出地表时还要冲破好几公里的岩层。当岩浆库开始往上跑的时候，它要喷发之前会有一些预兆，比如说呢，是地表它会先隆起，地震它也会变得更频繁，温泉的温度也会升高，化学的成分也会改变。因此，虽然喷发的时候它会造成一些灾害，但如果我们有仪器可以监测，就可以预先发出警报。回顾一下我们提过的重点：第一，大屯火山的岩浆库位置较深，离地面较远；第二，大屯火山上一次的爆发状况并不激烈；第三，若发生大规模的岩浆喷发，在事前会有许多的预警征兆。所以，由这些资料看来，台北要变成庞贝城，几率是很低很低的。就算爆发了，民众是可以提早避难的，就不会出现像庞贝城一般的惨剧。所以，要怎么样预测呢？ 2011年刚落成的大屯火山观测站，就是为了火山爆发预警成立的单位。现在，我们就一起来看看他们是怎么监控大屯火山的。欢迎大家今天来到这个大屯火山观测站，就 T V O 这边。那我们观测站是在民国一百年，哈，因应这个所谓的大型计划，呃，在计划下就建设了这个火山观测站。那目的当然就是监测这个大屯火山的一个活动，那来保护我们这个邻近的台北市民的生命财产的安全这样子。我们的测量指标其实就是在这个 DM 上面，第一个就是地震监测嘛，第二个是地球化学，就是像温泉水或气体的采样。那第三个方向就是像 GPS 啊、倾斜仪或水准仪，这个有关于地表变形的部分。最近几年，我们还有加入比较新的仪器，就像次声波，它就可以听到火山的声音这样子。目前这里是小油坑的监测站哈，那监测站这边有包含地震的部分，那地地震呢有两种，一种是地表的，那这一个是井下一百米的，那所有的一些硬体设备，所有的连线的部分，全部都在这个 FRP 箱里面。好，那每个月我们会尽量固定时间来收取地震资料。那其他的这个这个的话也是装回去，那有问题我们就会及时处理。好，这个就是置放在小油坑的次声波仪器，那它这个是它的 sensor 感应的部分，那这个是连接到刚刚箱子里面的线条，然后做一些保护。那它总共有这么多，就是十六个方向的这种感应的杆子，那就是有声音过来的话，就从这个地方接收。那如果说测站越多一样，就跟地震站一样，就会越精准，它的方向就会越精准。好，接下来这个是 GPS。那阳明山区域总共有七个 GPS， 那资料一样是连回到那个 TVO 里面。那这边其实就是我们的那个地球化学部分的土壤气体的连续监测站。那我们知道说，火山气体它不只是从喷气口跑出来，它也会从土壤中扩散出来。那如果派人直接去做，就是喷气口的直接采样呢，它是最直接的方式，它可以得到最完整的资讯，但是相对来说是比较危险的。那这个方式呢，就是后来发展出来，就是我监测土壤中的这个气体的含量，哎，它的浓度的变化，其实也是相当程度的去反映这个火山的活动
那像我们以地球化学角度的话，我们刚刚有去参观有一座土壤气监测站嘛。那我们目前在大屯山是两座，今年会再完成第三座。那我们希望明年还可以有第四座这样子，那就可以完成一个比较密集的监测网，你就可以得到更详细的资料。最后，我们来聊聊，虽然大屯火山喷发几率不高，但要是真的真的不幸遇到喷发，而且刚好处于受灾区域，我们可以做些什么？首先，火山出现爆发预兆的时候，它可能会在几日内喷发，也可能会在几个月后才喷发。但不管怎么样，我们一定要照指示避难，不要再擅自回到危险区域。有些人会觉得不方便，或是太想回家而回到家中。但是这段期间返回家中是相当危险的，许多在火山爆发中罹难的人都是因为忽视安全指示而上升的。火山喷发时，最好穿上雨衣，戴口罩或沾湿的布条，尽量把自己包紧紧。如果好巧不巧，背包里刚好有防毒面具的话，那就可以拿出来戴了。还要寻找遮蔽物，待在室内关紧门窗，以隔离火山灰和有毒物质。此外，尽可能避免待在下风处，像是河流下游、山谷或低洼地区，因为熔岩流、火山碎屑流和火山泥流都会往地势较低的地方流动，更不可以为了欣赏火山、拍照打卡而滞留在灾害区。移动时也要保护好头部，因为火山喷发的碎屑石块有可能从天而降，来个迎头痛击。在紧急避难背包中，至少要准备三天份的水。火山物质可能会污染水源，而导致缺乏饮用水。就和大多数自然灾害一样，平时做好准备，了解避难知识，当灾害来临时才不会手足无措。大屯火山爆发的风险存在，但只要持续监测，并不需要太过担心。做好最坏的打算，最好的准备，才是与火山共处的不二法门。话又说回来，你知道吗？台湾其实不只有一座活火,火山哦，其他的火山在哪里？爆发了又会发生什么事呢？谢谢收看这集的可能性调查局，别忘了按赞、订阅、开启泛科学的小铃铛哦！我们下次见。